Aqui há 455 anos nasceu São Paulo. Este é o Pátio do Colégio, obra de jesuítas liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Ao redor daqui cresceu o vilarejo São Paulo de Piratininga, que depois se transformaria na maior cidade do país. Um local que remonta a história. Aliás, recuperar o passado é o que acontece todas as terças-feiras lá atrás. Atrás do que hoje é o Museu Anchieta, entre postes de luz a gás e a parede de taipa de pilão, mantida desde a época do colégio, Milton gira manivela. E na vitrola de corda, Vicente Celestino canta falando ao coração. Viu como não tem chiado? Então o disco 78 Rotação, ele não é o grande vilão da chiadeira não, depende do modo como a gente reproduz esse disco. Quais são os segredos? Uma boa equalização, uma boa agulha, um braço correto com peso correto e um bom equipamento à válvula para quem tiver sempre ajuda. A vitrola de Milton garante o fundo musical do encontro mais saudosista da cidade de São Paulo. Aqui foi realizada mais ou menos uns 35 anos atrás, aqui no Lago do Tesouro, uma meia dúzia de elementos, saudosistas e colecionadores de música, se reuniam ali. Pouco depois eles mudaram aqui para frente da praça do colégio e mais um tempinho depois eles adentraram aqui na, na área do estacionamento, ficaram do lado dali da entrada. Depois de alguns meses eles construíram esse abrigo, então nós começamos a nos reunir nessas mesas aqui. Chiquinha Gonzaga, Ari Barroso. O maior compositor do Brasil, Ari Barroso. Esse aqui. A antologia do samba canção. Cada um que chega traz uma contribuição, algo que os transporte para meio século atrás. A década de 30, 40, 50 é o mais forte aqui. É a boa música foi até 50, só andando essa música. A época é consenso. As preferências, nem tanto. Geralmente a velha guarda tinha os dois grandes ídolos cantores. Um era o Francisco Alves, o rei da voz, e o Orlando Silva, que era o cantor das multidões. O cantor preferido meu é o Francisco Alves. É samba, canções, valsas, foques. Ele cantava de tudo. Esse foi o rei da voz. Naquele tempo em que você... Já o Paulo é da turma do Orlando Silva. Adora contar histórias do cantor das multidões. Na década de 40, quando ele veio fazer uma estadia aqui na Record, quando ele chegou à noite para entrar na Record, tinha tanta gente que já estava lotado o estúdio, e tava, o auditório estava lotado ali na entrada. Para ele passar, teve lá que o guarda abrir passagem para ele ir passando lá para entrar. Quando ele conseguiu passar, atravessar o hall, começar a subir a escada, o cara atrás dele falou, você está com o um negócio marcado aí. Vai ver, tinha um batom, um, um lado de batom, bem na bunda dele, na calça branca de linho dele. Estou dizendo que o Orlando Silva é melhor que o Francisco Alves? Não, de jeito nenhum. Segundo lugar, terceiro lugar, ele tem. As conversas não são só sobre música. Filmes, livros, jornais e revistas antigas também rendem um bom papo. Em 56 já usava, já usava essa palavra bossa nova veio de Lisboa. Não tinha nada a ver com a bossa nova que aconteceu depois. É sério? É, os é cor de violeta, não é? Sim. Olha as de violeta. É, é raro isso. Já Alfredo, o rei da memória, gosta de falar de futebol. No ano 42, no Pacaemu, foi eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e duas irmãs assisti Piranga e Corinthians. Nós era torcedor de Piranga. E o Ipiranga ganhou de 3 a 2 do Corinthians. Cada gol que marcava, o Ipiranga, ou, ou se não, ou a, o Corinthians, nós estávamos nas numeradas do Pacaemu, minha mãe fazia assim. Nossa, que barulho quando marcava gol. A minha mãe, ela estranhava aquele barulho lá do estádio, né? Gol! Ela põe a, a palma da mão na orelha. Mas basta Milton acionar novamente a vitrola. Tocou, tem que trocar, viu? Ah, é? Trocou o disco, troca agulha? Troca agulha. Porque ela é feita de aço e se você usar duas vezes, você gasta o disco. 
que a música volta a despertar paixão. Os ídolos hoje da juventude é, são os cantores de hoje, como foram aqueles, aqueles cantores da Jovem Guarda, né? Só que eles foram tão bons que eles estão passando época a época e chegando para outras pessoas. Nenê tem uma coleção de 20 mil discos. A música é comigo mesmo. Meu, a minha vida é música. Sem música não dá, não dá para viver. Ele transforma músicas como Pela Luz Divina, de Ataúfo Alves, em poesia. Graças a Deus, teu nome para mim morreu. Tu não mereces um amor igual ao meu. Até as rosquinhas que o nenê sempre traz para as reuniões viraram música. Quem gosta da rosquinha do nenê sou eu. Quem gosta da rosquinha do nenê sou eu. Venha comer. Venha provar. Tenho certeza você vai gostar. Oba! Aqui a modernidade não é vilã. No aparelhinho de última geração do Beto, Maísa canta a música Ouça, da década de 50. Faz dueto com a dona Cirlei. E você fez questão de não, fez questão de negar. A gente nem sente passar a tarde. E, eu, e quando chega na, 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 na terça-feira, e a gente já tem vontade de vir para cá e de ver os amigos, de. Aqui a gente ri muito. Sabe, a gente é um pessoal muito alegre, embora a gente, né, todo mundo tenha idade, é um pessoal alegre, que não fala de, de outras coisas, de doenças, não se fala de nada, só se fala de música. E para participar desse encontro? Só comparecer aqui, participar da, da, da turma aqui. Quem quiser vir, que venha, né, toda terça-feira, começa umas duas horas mais ou menos, não tem hora para chegar, nem hora para ir embora. Mas nós vamos indo embora, voltar para o corre-corre. Ainda bem que em São Paulo ainda existe um lugar onde o tempo pode parar para ser apreciado.